హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ వీడియో సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈరోజు ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆర్ఎస్ఐ అనగా రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ ఆర్ఎస్ఐ ఆర్ఎస్ఐ ఇట్ మెజర్స్ ద స్పీడ్ అండ్ చేంజెస్ ఆఫ్ ప్రైస్ మూమెంట్ అంటే ప్రైస్ యొక్క స్పీడ్ని మరియు ప్రైస్ ఎలాగ చేంజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ట్రెండ్ అంటే ఈ ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేసి మనం ట్రెండ్ని కనుగొనవచ్చు అంటే అది అప్ ట్రెండ్లో ఉందా డౌన్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతుందా అనే విషయాలు ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇట్ టెల్స్ ఎస్ ద ట్రెండ్ రివర్సల్ ఆర్ కరెక్టివ్ పుల్ బ్యాక్ ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతుంది అలా మూవ్ అవుతూ వెళ్ళి ఒక పీక్ పాయింట్కి చేరైంది చేరిన తర్వాత అది మరలా ఒక డౌన్ ట్రెండ్ అని తీసుకుంటే అంటే కంప్లీట్ డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ అని తీసుకుంటే అది మరలా అది రివర్సల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అయింది తర్వాత మరలా డౌన్ ట్రెండ్ సో అది రివర్సల్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా దానికి ఆపోజిట్ ఒక స్టాక్ డౌన్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతుంది సో అలా మూవ్ అయిన తర్వాత పీక్ పాయింట్ వరకు వచ్చింది తర్వాత మరలా అది అప్ ట్రెండ్ని కనుక తీసుకుంటే అది మరలా రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అంటాం ఈ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ని మనం ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా పుల్ బ్యాక్ కరెక్ట్ కరెక్షన్ పుల్ బ్యాక్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే కొంతవరకు అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అయిన తర్వాత మరలా మరలా కొంతవరకు తగ్ తగ్గి మరలా కన్సాలిడేట్ చేసుకుని మరలా అప్ అప్వర్డ్ తీసుకోము ఒక్కొక్కసారి అప్ అప్ ట్రెండ్ మూవ్ అవుతుంది సో ఈ కరెక్షన్ గురించి కూడా మనం ఈ ఆర్ఎస్ఐ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ టు ఐడెంటిఫై బులిష్ అండ్ బెరిష్ డైవర్జెన్స్ ఈ ఆర్ఎస్ఐ ద్వారా ఈ బుల్లిష్ అండ్ బేరెస్ డైవర్జెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ బుల్లిష్ అండ్ బేరెస్ డైవర్జెన్స్ గురించి మనం మరింత వివరణ మనం మనం తర్వాత వీడియోల్లో మనం తెలుసుకుందాం ఆర్ఎస్ఐ హ్యాజ్ ఏ వాల్యూ రేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు హండ్రెడ్ సో ఈ ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్కి వాల్యూస్ జీరో నుంచి హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది డిఫాల్ట్ టైం ఫ్రేమ్ ఫర్ కం కంపేరింగ్ అప్ 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 పీరియడ్ అండ్ డౌన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ సో ఈ ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ద డీ డిఫాల్ట్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ట్రేడింగ్ డేస్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ట్రెడిషనలీ వెన్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ సెవెంటీ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఓవర్ బాట్ and when it is below 30 it is said to be oversold so ante generally ga traditional ga and people follow ayed emtante 70 ki paina ante ammano 0 to 100 untund ani cheptunnam kada in case idi 70 ki paina unte adi power bot lo und ani cheptamu tarvata adi 30 ki below ganaku unte adi oversold ani manu cheptamu సో ఈ ఈ సెవెంటీ అండ్ థర్టీ ఈ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ అని చెప్పవచ్చు మనం తర్వాత ఆర్ఎస్ఐకి ఒక ఫార్ములా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆర్ఎస్ఐ ఎలా డిరైవ్ చేసి చేయబడుతుంది అనేది ఈ ఫార్ములా ద్వారా ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ద్వారా ఆర్ఎస్ఐ డిరైవ్ చేయబడుతుంది అంటే ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ అప్వర్డ్ ప్రైస్ చేంజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ ప్రైస్ చేంజ్ మీద బేస్ అయ్యి ఈ ఆర్ఎస్ఐ వాల్యూ అనేది డెరైవ్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆర్ఎస్ఐ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనే విషయాలు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం నేను చార్టింగ్ డాట్ కామ్ సైట్లో 
ఇక్కడ మనం ఒక స్క్రిప్ట్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ లోయర్ ఇండికేటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు చాలా లోయర్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి చాలా లోయర్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ నేను ఆర్ఎస్ఐ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ టిక్ టిక్ చేసిన తర్వాత అంటే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేసాక తర్వాత ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఫోర్టీన్ ఇవ్వబడింది మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే చెప్పుకున్నాం డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ ఆల్రెడీ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఏమీ ఎంటర్ చేయని అవసరం లేదు మార్చిన అవసరం లేదు సో తర్వాత పీరియడ్ ఎంత పీరియడ్ కావాలంటే అంత పీరియడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత డ్రేంజ్ డైలీయా వీక్లీయా మంత్లీయా సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్డేట్ చార్ట్ అని క్లిక్ చేశాక దానికి సంబంధించిన చార్ట్ ఈ కింద భాగంలో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చార్ట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది దాని కింద మనకి ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఈ బార్స్ వచ్చేసి వాల్యూమ్ ఇండికేటర్ గ్రీన్ వచ్చేసి బుల్లిష్ అండ్ రెడ్ వచ్చేసి బేరిష్ వాల్యూమ్ బార్స్ దాని కింద ఉన్నది ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ఇది ఆర్ఎస్ఐ ఇది గ్రాఫ్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకి వచ్చిందో ఇది ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఈ పైన మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫోర్టీన్ ఆల్రెడీ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ సో ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇది డ్రా అవుతుంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ వాల్యూ చూస్తే తర్వాత ఓకే ఇక్కడ జీరో టు ఈ ఆర్ఎస్ఐ అనేది రేంజ్ జీరో నుంచి హండ్రెడ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యలో మాత్రం ఈ మధ్యలో ఈ ఆర్ఎస్ఐ వాల్యూ అనేది ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది సో ఈ ఆర్ఎస్ఐ అనేది ఈ ప్రైస్ మూవ్ మూవ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఈ ప్రై ఈ ఆర్ఎస్ఐ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టాక్ అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ ఒక పీక్ స్టేజ్కి వచ్చింది వచ్చింది తర్వాత మరలా డౌన్ ట్రెండ్ తీసుకుంది దీన్నే రివర్సల్ అని అంటాం సో ఇక్కడ ఓవర్ బాట్ జరిగింది ఓవర్ బాట్ తర్వాత మరలా ట్రెండ్ రివర్సల్ అయింది ట్రెండ్ రివర్సల్ అయింది తర్వాత మరలా డౌన్ ట్రెండ్కి ఇలా మూవ్ అవుతూ వచ్చింది సో ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతూ వచ్చింది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరలా ఇది ఓవర్ సోల్డ్ సిచ్యువేషన్ థర్టీకి బిలో ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సెవెంటీకి అబౌ సెవెంటీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రీచ్ అయింది తర్వాత మరలా డౌన్ వచ్చింది తర్వాత ఇది థర్టీ థర్ థర్టీకి బిలో వచ్చేసింది అంతా థర్టీ బిలో తర్వాత మరలా థర్టీకి అబౌవ్ అబౌవ్ వచ్చింది సో థర్టీకి అబౌవ్ అన్నది ఇక్కడ మనకు బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది బై సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అయింది సో థర్టీకి అబౌవ్ అని చూస్తే సో ఈ క్యాండిల్ మెయిన్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్యాండిల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ తర్వాత మనకి బూ బై సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇచ్చింది సో ఇలాగ అప్ ట్రెండ్లో మూవ్ అవుతూ ఉంది ఒకసారి ఇది కన్సాలిడేషన్ రేంజ్లో కూడా ప్రైస్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ఐ కూడా కన్సాలిడేషన్ రేంజ్లో కూడా ఉంటుంది ఒకసారి డైవర్జెన్స్ అంటాం డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటంటే అది ప్రైస్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది దాన్ని డైవర్జెన్స్ అంటాం డైవర్జెన్స్ గురించి మరింత వివరణ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఈ ఆర్ఎస్ఐ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ అని చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం ఒకే ఇండికేటర్ మీద బేస్ చేయకుండా మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మనం డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవడం మంచిది నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూల్స్ అనే వీడియోలో సో ఒకే ఇండికేటర్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫాలో అవ్వద్దు 
మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ ఫాలో అవుతుంది ఫాలో అవడం మంచిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ బై సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ కూడా మీరు బేస్ చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా మీరు ట్రేడ్ చేయడం మంచిది సో ఒకే ఇండికేటర్ కాకుండా ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది మూవింగ్ యావరేజెస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత బాలింజర్ బ్యాండ్స్ సో ఇలా వివిధ రకములైన ఇండికేటర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ట్రేడ్ చేయడం మంచిది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మరింత సమాచారం తెలుసుకుంటాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్